ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ்லேருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கேல்குலஸ் ஓகேவா ஸோ இது நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜியான டாப்பிக்காகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னாலே நமக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜியாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷனில் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ரூல்லான கோஷியன் ரூல்லான ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்தா எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது எஃபிஷியண்டாக எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஜக்கோபியன் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அதே மாதிரி டெய்லர் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன மேக்ஸிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மினிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒன் டைமென்ஷன் வேரியபிளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டூ டைமென்ஷன் வேரியபிளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் நான் என்ன கிரிட்டிக்கல் நம்பர் என்ன என்ன நேச்சர் ஆஃப் தி ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் பர் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி டிஎன்இபி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் டான்ஸ்ட் எக்ஸாம் கேட் எக்ஸாம் எல்லா விதமான டெக்னிக்கல் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லாஸ்ட் பர் வாட்ச் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனடியாக அப்டேட் ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேல்குலஸ் உங்களுடைய டிஆர்பி சிலபஸ்லேயும் இருக்குது டிஎன்இபி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் சிலபஸ்லேயும் இருக்குது இல்லையா பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்குது மேட்ரஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் மாதிரி அப்படியே ரெண்டுத்துலேயுமே சிமிலராக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் அடிஷ்னலான சில சப் டாபிக்ஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது டாபிக்ஸ் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு கேல்குலஸில் காமனாக ரெண்டு சிலபஸ்க்கும் காமனாக என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே நீட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரியா எப்படியாவது நீட்டாக அதை மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேறு வழியே கிடையாது சில காமன் ஃபார்முலாஸ் சில இந்த சின்டெக்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டான ஃபார்முலாஸ் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசிக் ஃபார்முலா ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு எக்ஸ் கியூபோ கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் எனி ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் பவர் என் கொடுத்தாங்கன்னா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரியா அடுத்தது இ பவர் எக்ஸோட வேல்யூ டிஃப்ரென்சியேஷன் வேல்யூ என்னென்னா இ பவர் எக்ஸே தான் சரியா இ பவர் எக்ஸுங்கிறது ரொம்ப சமத்து பிள்ளை இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் இ பவர் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் ப்ளஸ் அம் கான்ஸ்டன்ட் அது வேறு விஷயம் சரியா இப்போ இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் பவர் த்ரீ எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவீங்க அப்போ எக்ஸ் பவர் த்ரீனா அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் த்ரீ அதாவது எக்ஸ் பவர் த்ரீயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா நீங்கள் பழக பழக உங்க நீங்கள் இதை ஈஸியாகவே பண்ணியிருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்கா சார் இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சே ரொம்ப வருஷம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு க ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கே மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டச் விட்டு போயிருக்கும் ஸோ இந்த அகெயின் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதை நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக படித்த ஃபார்முலா கரெக்டாக டிஃப்ரென்சியேஷனில் ஓகேவா முக்கியமான ஃபார்முலா அடுத்தது லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுவும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது சைன் எக்ஸ்க்கு காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ்க்கு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ்க்கு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் காட் எக்ஸ்க்கு மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் சீக்கன் எக்ஸ்க்கு சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கொசிக்கன் எக்ஸ்க்கு மைனஸ் கொசிக்கன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் ஓகேவா இது வர ஒரு ஒரு ஷிஃப்டில் படிச்சுக்கோங்க சரியா சி அதாவது சி வர இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் வரும் அதையும் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஒன்று டிஃப்ரென்சியேஷனை தரவா படிங்க இன்டகிரேஷனை அதுக்கு பிறகு கீழே சப் டாபிக் மாதிரி படிச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா இன்டகிரேஷன் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கணும் இன்டகிரேஷன் படிச்சுட்டு இதை படிங்க என்ன பொறுத்தவரை டிஃப்ரென்சியேஷன் படிச்சுட்டு இன்டகிரேஷன் படிக்கிறது ஈஸியானா இதோட இன்டகிரேஷன் கேட்டாங்கன்னா இந்த வேல்யூ அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும் புரியுதா இல்லையா ஸோ அப்படியே ரிவர்ஸில் தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷனாக தரவாக படிச்சுட்டு இன்டகிரேஷனாக லைட்டாக ரெஃபர் பண்ணுங்க சரியா நமக்கு மேக்ஸிமம் டிஃப்ரென்சியேஷனில் இருந்து தான் கேட்பாங்க சரியா அடுத்தது சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சைன்
பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சியேஷனை ஃபஸ்ட் தரவாக படிங்க இந்த சைடுக்கு இன்டகிரேஷன் கேட்டாங்கன்னா இந்த சைடு வரும் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும் சில அடிஷ்னல் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதை நம்ம லேட்டர் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முக்கியமாக இன்டகிரேஷனில் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டகிரல் இ பவர் ஏஎக்ஸ் காஸ் பிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்டூ ஏ காஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் பிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அடுத்து அதே மாதிரி இன்டகிரல் இ பவர் ஏஎக்ஸ் சைன் பிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதே தான் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு சைன் வரும் இங்கே சைன் வந்திருக்கு அப்போ இங்கேயும் சைன் தான் வரும் ஏ சைன் ஏ சைன் பிஎக்ஸ் மைனஸ் பி காஸ் பிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சரியா ஏ இங்கே மட்டும்தான் வந்திருக்கு உள்ளே ஃபுல்லாகவே பி தான் வந்திருக்கு கீழே காமன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தான் சரியா இந்த ரெண்டு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி காமனான இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாவே லைட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்டகிரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதுவீங்க எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் கூட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவீங்க கரெக்டாக லெட் இஸ் இன்டகிரல் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா ஆன்சர் என்ன நமக்கு வரும் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ கரெக்டாக கடகடன்னு எழுதிடுவீங்க ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ஆன்சர் நம்ம மேக்ஸில் பயங்கரமாக பண்ணுவோம் இல்லையா இன்ஜினியரிங்கில் கரெக்டாக ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ப்ராடக்ட் ரோல் ஸோ ரெண்டு இக்குவேஷன்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு பாலினாமியல் இந்த மாதிரி சேர்ந்து இருந்ததுன்னு வைங்களேன் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இல்லைனா எக்ஸ் இன் டூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் சம்திங் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ் இன் டூ ஒய் அப்போ சம்திங் இந்த மாதிரி விச் இஸ் விச் கேன் பி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா அந்த யூவி ரெண்டுத்தையுமே நம்ம எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாலினாமியில் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா ஓகேவா ஸோ டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் யூவி ஸோ யூவும் எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகணும் வியும் எக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகணும் அந்த மாதிரி இக்குவேஷன்ஸ் தான் இங்கே அவங்களுக்கு வந்துருக்கணும் சரியா ஓகேவா ஸோ இது ஃபார்முலா பாருங்கள் யூ டேஷ் வி ப்ளஸ் யூ வி டேஷ் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே பாரபட்சம் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இன்டூ வி ப்ளஸ் யூ இன்டூ அடுத்தது விஏ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்புறம் இது அப்போ யூ டேஷ்னு என்ன வரும் உங்களுக்கு டியு பை டிஎக்ஸ் வி டேஷ்னு என்ன வரும் டிவி பை டிஎக்ஸ் பார்த்தீங்களா ரெண்டுமே எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகக்கூடியதாக தான் இருக்கும் சரியா இருக்கும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்ட் ரூல் டிஃப்ரென்சியேஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் சரியா அடுத்தது கோஷியன் ரூல் ஓகேவா ஸோ இதில் எப்படி இருக்கும் என்ன சொன்னால் அதே கான்செப்ட் படி மேலேயும் கீழேயுமா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்னா இது இந்த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கும் சரியா ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது இதில் பாருங்கள் வி இன்ட்டு யூ டேஷ் மைனஸ் யூ இன்ட்டு வி டேஷ் ஃபஸ்ட்டு என்ன வந்திருக்கு வி இன்ட்டு யூ டேஷ் நமக்கு வந்திருக்கு ஓகேவா வி இன்ட்டு யூ டேஷ் மைனஸ் யூ இன்ட்டு வி டேஷ் டிவைடட் பை வி ஸ்கொயர் சரியா ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நம்ம படித்த ஃபார்முலா தான் இன்ஜினியரிங்கில் ஓகேவா முடிஞ்சுதா அடுத்தது ஜெக்கோபியன்ஸ் ஜெக்கோபியன்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் சரியா ஸோ இது ஈஸியான ஒரு ஃபார்முலா தான் ஒன்று டேரெக்டாக அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸே கேட்பாங்க ஃபார்முலா வேறு வேறு ரூபத்தில் வரும் அப்படியும் கேட்பாங்க இல்லைனா ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து அதோட ஜெக்கோபியன்ஸ் ஜெக்கோபியன் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் சரியாக புரிஞ்சுதா ஜெக்கோபியன்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு கேட்கலாம் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் டூ டைமென்ஷனலுக்கு பாருங்கள் ஜெக்கோபியன் ஆஃப் யூ கமா வி பை எக்ஸ் கமா வை ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூ கமா வி பை பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா வை டீன் கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த மாதிரி நம்ம டோ கொடுத்தோம் டோ இந்த இதுதான் டோ சிம்பிள் டோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் சரியா ஓகேவா ஸோ இல்லை நிசாரணமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது இது ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹோல் டேர்மே நான் என்ன பண்ண முடியாது சீரோன் பண்ண முடியாது ஒய்யே தனியாக வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறது எது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுதோ அதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் புரியுதா இதே கம்ப்ளீட் டிஃப்ரென்சியேஷன் நம்மளால் அப்படி பண்ண முடியாது இல்லையா பட் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படி கிடையாது இப்போ ஒய் டிஃப்ரென்சியேட் ஆகலை அப்படின்னா இப்போ நான் ஒய்யே தனியாக இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்றது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஒய் ஸ்கொயரை தனியாக வச்சுட்டு எக்ஸை மட்டும் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட்
த்ரீ டைமென்ஷன் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதே லாஜிக் தான்ப்பா இங்கே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் யூவோட ரோ விட ரோ டபிள்யூட ரோ அவ்வளோதான் ஸோ யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒய் இசட் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய் இசட் அவ்வளோதான் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டிட்டர்மினன் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் சிம்பிள் ஓகேவா எதனால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கீழே எழுதிக்கணும் எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பெருசாக எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் சரியா கிளியராச்சா ஜக்கோபியன்ஸ் சரியா அடுத்தது மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைமென்ஷன் வேரி வேரியபிளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் பாருங்கள் சப்போஸ் ஒரு ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் அந்த ஒய் இக்குவேஷனில் ஃபுல்லாக எக்ஸ் எக்ஸ் மட்டுமே இருக்குது ஓகே ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ எக்ஸ் போர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருக்குது இதுதான் ஒன் டைமென்ஷனல் இக்குவேஷன் சரியா ஓகேவா ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி இக்குவேஷன்ஸுக்கு எப்படி மேக்ஸிமா மினிமா கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைனா என்ன சொல்லுவாங்க ஃபைன் தி ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் ஆஃப் தி இக்குவேஷன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அந்த மாதிரி சம்திங் எப்படி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க புரியுது இல்லையா ஓகேவா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம்னா நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கிளியர் ஆயிரும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒரு இக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கும் இல்லையா சம்திங் ஏதோ ஒரு இக்குவேஷன் இப்போ இதனால் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிருக்கும் இதை நான் என்ன பண்ணணும் சீரோவுக்கு இக்குவேட் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளுடைய செகண்ட் ஸ்டெப் புரியுதா இல்லையா இதுக்கு சீரோ ஃபஸ்ட்டு நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அது சீரோவுக்கு இக்குவேட் பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையாப்பா சம்திங் இதுக்கு நான் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க விரும்பலை ஓகேவா ஸோ எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ தான் நம்மளுடைய கிரிட்டிக்கல் நம்பர் ஓகேவா கிரிட்டிக்கல் நம்பர் ஆஃப் திஸ் இக்குவேஷன் என்னன்னு கேட்பாங்க சரியா ஸோ இதுதான் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் எக்ஸு நான் சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் ஆஃப் திட் சொல்லி இக்குவேஷன் சரியா அடுத்தது இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை நான் ஒயில சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் ஓகேவா அந்த எக்ஸோட இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டூன்னு கிடச்சிருக்குன்னு வைக்கலாமே கண்டிப்பாக அதுக்கு டூ வராது சப்போஸ் டூன் கிடச்சிதுன்னு வைங்களேன் அந்த டூவை நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு வே ஒயோட வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஒயோட வேல்யூ சிக்ஸ்டின்னு வச்சுக்கலாமே ஓகேவா ஸோ அந்த எக்ஸ் கமா ஒய் வேல்யூ தான் என்னுடைய ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் புரியுதா ஓகேவா ஸோ அந்த எக்ஸ் வேல்யூ தான் என்னுடைய கிரிட்டிக்கல் நம்பர் அந்த எக்ஸ் வேல்யூவை நான் ஒயில சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த பேர் ஜோடியாக வரும் இல்லையா அந்த வேல்யூ அந்த பாயிண்ட் தான் அந்த பேர் தான் நம்மளுடைய ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் சரியா இப்போ அடுத்தது இந்த மாதிரி கேட்பாங்க மேக்ஸிமா கண்டுபிடிங்க மினிமா கண்டுபிடிங்க கண்டு கண்டுபிடிங்க இல்லைனா அந்த பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கப்பா இந்த பாயிண்ட்டே டைரெக்டாக கொடுத்துட்டு இந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்டாக மினிமம் பாயிண்ட்டாக இல்லைனா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸே இல்லையா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டே இல்லையா இப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க சரியா அதுதான் சேடல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சேடல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதை எப்படி பார்க்கலான்னு பாருங்கள் நேச்சர் ஆஃப் தி ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வரை கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதாவது இது தானே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதுக்கு அகே நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெல் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குமா இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இதை மட்டும்தான் என்னால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஸோ டுவெல் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் கரெக்டாக இல்லையா ஓகேவா ஸோ டுவெல் எக்ஸ் ஸோ இந்த இந்த இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஒரு வேல்யூங்களை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அது என்ன வேல்யூ அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிறது <laughs> இட் இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் வேறு வேறு டேர்ம்ஸ்லாம் சாய்ஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இதில் ஈஸியாக ஞாபகிச்சுக்கிறதுக்கு இந்த வேல்யூ
அடுத்தது ஃபார் அ டூ டைமென்ஷனல் ஃபங்க்ஷன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக அவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆவை அப்படிங்கிறது தட் இஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாமே இதில் எக்ஸும் இருக்குது ஒய்யும் இருக்குது இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு உள்ளதில் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரென்சியேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா இதில் நம்ம எக்ஸ் பை ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த மெத்தடில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இதுலேயும் அதே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் தான் இதில் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிறதுனால டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பிறகு டோ எஃப் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் அங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அங்கே நம்ம அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஒய்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இங்கே நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆவை அப்படி வச்சுக்கிட்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் ஓகேவா அடுத்தது அந்த ரெண்டு வேல்யூவுமே நான் என்ன ஈக்வேட் பண்ணுவோம் சீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே எனக்கு ஒரு இக்வேஷன் மாதிரி கிடச்சிருக்கும் இங்கே எனக்கு ஒரு இக்வேஷன் மாதிரி கிடச்சிருக்கும் இது ரெண்டு தீனா சீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு வேரியபிள் கிடச்சி ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் சாரி ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் கரெக்டாக எக்ஸ் கம்மா ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது எக்ஸுக்கு ஒரு ஏ வேல்யூ ஏதாவது இருக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ சம்திங் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்படி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே அதை தான் நாங்கள் ஏ கம்மா பி அப்படின்னு சொல்கிறேன் புரியுதா ஸோ அந்த எக்ஸ் கம்மா ஒய் அல்லது அந்த ஏ கம்மா பி தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியுது <laughs> வேல்யூ தான் நமக்கு என்ன ஸ்டேஷனரி வேல்யூ புரியுது அப்போ ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்னா எப்போவுமே ரெண்டு இருக்கும் பாயிண்ட்னால இப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் அந்த மாதிரி ரெண்டு வேல்யூ இருக்குமா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டுத்தையுமே கொண்டு கொஸ்டினில் சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற அந்த செல்லம் தான் ஸ்டேஷனரி வேல்யூ புரியுதா ஓகேவா அடுத்தது அந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டோட இதை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க நேச்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த வேல்யூங்கிறது மேக்சிமம் வேல்யூவா மினிமம் வேல்யூவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க ஒரு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் மாதிரி கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாமே டூ கமா த்ரீ இதுதான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுங்கிறது மேக்சிமம் பாயிண்ட்டா மினிமம் பாயிண்ட்டா இல்லைனா சேடல் பாயிண்ட்டா இல்லைனா கண்டுபிடிக்க முடியாதா இப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க சரியா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பாருங்க அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் அங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோமா அந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ லெஸ் தேன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பார்த்தோம் கரெக்டா அதை நீ அப்போ வச்சுக்கோங்க இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பாருங்க இந்த மூணு எண்ணம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை எஃப் இது தானே எஃப் ஓகேவா டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை நான் ஏன்னு எடுத்திருக்கிறேன் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் அதை பின்னு எடுத்திருக்கிறேன் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் அதை நான் சீன் எடுத்திருக்கிறேன் சரியா புரியுதா இது ஆர்டர் மாற்றிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா டபுள் டிஃப்ரென்சியேஷன் அடுத்தது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒய் ஓகேவா அப்போ இந்த இதில் என்ன பண்ணணும் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னு தெரியும் இல்லையா டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ எஃப் பை டோ ஒய் நம்ம ப்ராப்ளம் வரும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது என்ன டபுள் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஏ பிசி இந்த ஆர்டர் மாற்றிடாதீங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா ஏசி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இந்த ஆர்டர் மாற்றக்கூடாது இந்த ஆர்டரையும் மாற்றிடக்கூடாது ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுனா கண்டிப்பாக இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இருந்து and நான் ஆண்டு போட்டிருக்கேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஏ அல்லது பி ஓகேவா ஆர் கொடுத்துருக்குறேன் கரெக்டாக ஏ அல்லது பி லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா தேட் வேல்யூ இஸ் அ மேக்சிமம் வேல்யூ கொடுத்துருக்குற அந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா தட் பாயிண்ட் இஸ் அ மேக்சிமம் வேல்யூ பாயிண்ட் சரியா புரியுதா இல்லையா ஸோ அப்போ மெயினாக நம்ம என்ன பார்க்கணும் ஏ அல்லது பி நெகட்டிவா பாசிட்டிவா அதுதான் மெயினாக பார்க்கணும் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த ஏசி மைன
homonym. Opposite over any above stoma, other than above stoma. So, yeah, the other case paranga. Suppose the AC minus B square value be negative on the rich abdina, naming a kande pudikanda, ani a pudumanda, maximum kadaya, the minimum kadaya. Okay, wa? add to the suppose the zero way item and a meaning undecided. So, either Kamala, the patient a kapa the rather umba custom of Dingra Madri, undecided case club. Chadia, then all the case may double dimension other than the render dimension variable function or mother mother use put on Chadia. Add to the Taylor series expansion. Sorry, Taylor series expansion. Gradu, umgloriya TRB syllabus la include panir kanga. Nani kira? Correcta na tere ila TRB liyo, TNE liyo. Unda uh, la unda point umglo, unda concept umglo include panir naga. Sa idhu ko teren judge ko nga. Sorry. So idhu le apni questions ke pang apni na uh, find the Taylor series of uh, sin x, cos x. Idhu la standard a ulada. General a solta. Inda mari or function ko dite ka idhu ke pang. So inda mari ada tera da niye differentiate pandra di apni solta. Anda anda first na sone liya. Anda idhu la anda column full la the, anda table full la the niye pade kira madri irukum. Chaliya. Bas parangya Taylor series expansion formula parangya f of x equal to f of a plus f dash of a into x of x minus a sorry repeat pandra f of x equal to f of a plus f dash of a into x minus a plus f double dash of a into x minus a the whole square by 2 factorial plus adhe uh, madri f triple dash of a into x minus a the whole cube by 3 factorial plus up to n times and the differentiate pananom uh, into x minus a I'm giving a a varum chariya into x minus a power n by n factorial one me illa idu edhila namak x ngrade varad adutha edhila paranga single differentiation adhe mari inga varum keela 1 factorial adutha edha double differentiation inga yum 2 inga yum 2 factorial andha mari ungalku order increase aite irukum up to power n chariya okay va this is the f of x about x equal to 0 and expand the expand of the Maclaurin series. So, let's look at the question. Uh, Taylor series in the Maclaurin series, how do we reduce it? Taylor series at x equal to 0, you can see the series in the Taylor series gets reduced to Maclaurin series. That's it. Now, what do you say about Maclaurin series? Na, ketangan, f of x equal to and the a value was 0. That's it. f of 0 plus x into f dash of 0 plus x square by 2 factorial into f double dash of 0. That's it. And the a value was 0. That's it. That's it. Let's check it out. x power n by n factorial into f double dash f double dash kadayadu sorry n time differentiate pananom half zero okay va idu abadi continue aayite irukum maclaurin series seri adu rendu thilaiyume question abadi kepanga na direct find the maclaurin series of uh, cos x find the maclaurin series of uh, log uh, 1 plus x the whole square something indha mari kepanga so illa neenga enna pananom f of x first kuduthirupanga illaya adule f of uh, f of x and the x ku badala zero n substitute panni paarenga appo ungalku or value kadaikum f of zero plus 1 no minus 1 no zero o 2 o 6 o something Thing or value are correct. You f dash of zero now, so f dash of x contributes it and the expression or expression than a packet. I give and the expression la x kubadra zero and substitute pana upon a core value could I give much a lama other than a substitute pana in the mother full other substitute pani final on look at a kira the Maclaurin series f of x. Cheria clear at you give the differentiation equations, differential equations, differential equations na adhle nariye adhor kadal, okay ba adhor kitta thato or kadal concept un saralham nariye nariye padikira madhi irukum nariye confusing questions lana idhala na kepanga tensor lala adhichi pichu odari irpanga in the concept lana the questions lana namak salavishengal terin jirukum salavishengal solve panamriya dalavik rumbo time na illa the madhi irukum the topic sariya thor periya topic idhala order degree ingre the adikiri kikranga sada. Basic basic ya pataklah. Order na enna abdi na, or equation kurutrukang, or differential equation kurutrukang. Differential equation na abdi rukong, or d power na three y by dx power three plus four d d square x by dx square plus two d y by dx plus y equal to zero something. Ina madri or equation kurutrupang aliya. Adh dhan differential equation. Sa dhan sol pananon ke tanga abdi na y ya kandu budi kino narto. Okay ba? Sariya. Si dila. Simple ke kono abdi na order of the differential equation enna degree of the differential equation enna abdiing ramari kosna abdi kiri kipang ay order abdi kandu budi kino parang ay order na na highest derivative of the differential equation. Repeat pandra ay order na na highest derivative of the differential equation. Adha thora differential equation kudu thora pang ay adha thora highest derivative ede adha thora order. Ay derivative na pen now, d power 4y by dx 
ஃபோர் டிஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இது தான் டெரிவேட்டிவ் அதாவது இந்த டி பை டிஎக்ஸ் தான் டெரிவேட்டிவ் அதோட அந்த என் அந்த டெரி அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்லேயே எந்த டெரிவேட்டிவுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கோ அதுதான் ஆர்டர் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா சிம்பிளாக ஒரு இக்குவேஷன் எழுதிக்கலாமே இப்போ டி டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ப்ளஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதில் ஆர்டர் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க ஆர்டர் என்னன்னு சொன்னால் ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எதுப்பா ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே கரெக்டாக இது என்ன டிஒய் பை டிஎக்ஸுங்கிறதுக்கு பவர் டூ இங்கே போட்டிருக்கு தானே தவிர அந்த டெரிவேட்டிவோட பவர் என்ன ஒன் தானே கரெக்டாக டி ரைஸ் டு தி பவர் ஒன் தான் ஒரு டைம் தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம எத்தனை டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இதை நம்ம அப்படி தானே எழுத முடியும் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் கரெக்டாக இதை நம்ம எப்படி தானே எழுதணும் கரெக்டாக இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வேல்யூக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டாலே போதும் இந்த வேல்யூ புரியுதா அப்போ எத்தனை டைம் டெரிவேட் பண்ணுறோம் இதை ரெண்டு டைம் டெரிவேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் அதோட ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் புரியுதா ஸோ அப்போ ஆர்டர் என்ன ஆர்டர் ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் கேட்டாங்கன்னு என்ன எழுதுவீங்க டூ தான் இந்த இக்குவேஷனோட ஆர்டர் சரியா இப்போ டிகிரி இப்போ இதே டெரி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனுக்கு டிகிரி கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஓகேவா அதுதான் முக்கியமான ஒரு ட்விஸ்ட் ஸோ டெ டிகிரினா என்ன ஹையஸ்ட் பவர் ரைஸ் டு தி ஆர்டர் இதை நீ ஆபோ வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே சரியா ஹையஸ்ட் பவர் ரைஸ் டு தி ஆர்டர் ஸோ இப்போ ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்டரில் இருந்து தான் நீங்கள் டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆர்டரில் இருந்து தான் நீங்கள் டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் எப்போவுமே இப்போ ஆர்டர் என்ன இது தானே டூ தானே அதோட ஹையஸ்ட் ஆர்டர் அதாவது டி ஸ்கொயர் ஐ பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் அதோட ஹையஸ்ட் ஆர்டர் சரியா அந்த இதுக்கு பவர் என்ன அந்த இதுக்கு பவர் என்ன ஒன் தானே ஸோ அந்த ஒன் தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் லிக்குவேஷனோட டிகிரி புரிஞ்சுதா மறந்து இந்த டூன்னு எழுதிடக்கூடாது புரியுதா ஸோ ஆர்டர் கண்டுபிடிங்க ஆர்டர்னா ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் லிக்குவேஷன் அதோட பவர் தான் டிகிரி அது என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் ஒன்னாக இருக்கட்டும் டூவாக இருக்கட்டும் எதுனாலும் சரி புரியுதா ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் இருந்து தான் நம்ம டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் இது நீ ஆபோ வச்சுக்கோ சரியா ஓகேவா கிளியர் ஆச்சா ஸோ அடுத்தது அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய டாபிக் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக தூங்கிடுவோம் கரெக்டாக நானும் தூங்கிடுவேன் நீங்களும் தூங்கிடுவீங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக அதை அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த வீடியோவோ மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்லேருந்து அகெயின் ஒர்க்கு ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக அகெயின் ரிவைஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு நான் ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் இதுக்கு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க ஓகேவா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க சரியா ஓகேவா ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது அப்டேன் தி மெக்லாரன் சீரீஸ் ஆஃப் லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஒரு இது கொடுத்துருக்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்கிற லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதுக்கு மெக்லாரன் சீரீஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் ஃபைன் தி ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் திஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் சரியா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம இது ரிலேட்டடாக நம்ம கேல்குலஸில் இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரி தனி வீடியோஸ் நம்ம மேக் பண்ணுவேன் அப்போ இது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது புரியல அப்படின்னா அந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கான ஒரு எசன்ஸ் கட உங்களுக்கு கிடைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் சரியா மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க எப்போவுமே மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பயன்ட்ரிக்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஃ